ጋሚ ዛሬም እንደከለመደው የክሪፕቶ ካረንሲ ጨውታችን ቀጥላለን ዛሬም እናወራው KYC ነው KYC ምንድነው KYC የአፍሪቬሽን ቃል ሲሆን KYC ማለት no your customer ደንበኛህን ማወቅ ማለት ነው ሰሞኑን አዳዲስ መረጃዎች እየመጡ ነው በቢትኮይን ዙሪያ ባለፈው ወር ውስጥ እንዳየነው አብዛኛው ዋሌት KYC እንድንሞላ ጠይቆናል ማይኒንግ ፕሎች KYC እንድንሞላ ጠይቀውናል እንደዚሁም ኤክስቼንጆች እንደ ባይናንስ እና ምን ያሉት ሶ KYC ምንድነው የሚለውን ዛሬ በአጭሩ ለማስረዳት ሞክራለሁ KYC ባንኮች የሚጠቀሙበት ሲስተም ሲሆን የተለያየም ስም ይጠሩታል CDD ይሉታል client due diligence AML ይሉታል anti money laundry የተለያየ ስም አለው እነ KYC ራሱን የቻለ ዲፓርትመንት ሲሆን KYC ኦፊሻል ስም ይባሉ አሉ KYC ኦፊሶች አሉ ኢንተርቪው የሚያደርጉ አሉ ወይም አንቲ ማኒ ላውንደሪ ኦፊሻልስ አሉ ወይም ደግሞ ኦፊሰርስ ወይም ደግሞ ኢንተርቪው የሚያደርጉ አሉ KYC በህግ ተገደን ወይ ደግሞ ህግ የሚያስገድደው ነው ምን ማለት ነው ህግ የሚያስገድደው ነው ማለት ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ነው ከ1980ዎቹ ጀምሮ የ ድራግ ንግድን ለመቆጣጠር የወጣ ህግ ሲሆን ከ911 አደጋው በኋላ ደግሞ የቴረሪስትን ገንዘብ እንዳያገኙ ወይም ደግሞ የገንዘብ ምንጫቸው ለማውቅ ባንኮች እንደ ስታንዳርድ ዓለም ዙሪያ የሚያደርጉት የመቆጣጠሪያ መንገድ ነው KYC ኢትዮጵያ ውስጥም አለ ሌላ ዓለም ብቻ አይደለም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው አካውንት መክፈት ቢፈልግ የትኛውም ባንክ ሄዶ አካውንት ለመክፈት አይዲ ያስፈልገዋል የታደሰ መተውቂያ ፎቶግራፍ መስጠት አለበት እና ደግሞ የመኖሪያ አድራሻ መተውቂያ አለበት አሁን ይሄ ማለት ምንድነው ለቢትኮይንም ልክ እንደ ተለመደው ትራዲሽናል ባንኪንግ ሲስተም ቢትኮይን ላይም ይሄ ሲስተም መጣ ማለት ነው ቢትኮይን ላይ የመጣው ሲስተም ምንድነው ልክ በብራችን አካውንት እንደምንከፍተው ቢትኮይን የከፈትን ሰዎችም KYC ያስፈልጋናል ወይም ደግሞ ይሄን ሲስተም መከተል አለበት KYC የሚሰጠው አገልግሎት ምንድነው የመጀመሪያው አይዳንቲፋይንግ አይዳንቲቲ ቲፍት ነው ወይ ደግሞ የመታወቂያ ወይ ደግሞ ማንነት እንዳንሰረቅ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር የለም ማንነት መሰረቅ የሚባል ነገር ዓለም ላይ ግን ሰዎች ሶሻል ሴኩሪቲታቸው ከተሰረቀ ፓስፖርታቸው ከተሰረቀ እነሱ መስሎ ሌላ ሰው መኖር ይችላል ማለት ነው ያ የማንነት መሰረቅ ወይ ማይዳንቲቲ ቲፍት ይሉታል KYC በመሙላት ከዚህ መዳን እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ፋይናንሻል ፍራውድ ነው ፋይናንሻል ፍራውድ ምንድነው የምንጩ ያልታወቀ ገንዘብ ወደ ባንክ እንዳይመጣ ባንኩ ቁጥጥር የሚያርግበት ወይም ደግሞ መግባት የሌለበት ሰው እጅ ላይ እንዳይገባ ባንኩ የሚያረጋው ቁጥጥር ነው ወይም አንቲ ማኒ ላውንደሪ ባላንስ በሶስተኛ ደረጃ አንቲ ማኒ ላውንደሪ ምንድነው ንጹ ያልሆነ ያልሆነ ገንዘብ ወይም በወንጀል የሚገኝ ገንዘብ አራተኛው ባንኩ ከKYC የሚጠቀመውና እኛም ምንጠቀመው ምንድነው ከባንክ ጋር ሲታይ ባንኩ ካስተመሩን በደንብ ያቋዋል ከባንክ እና ካስተመር ደግሞ ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ሲኖራቸው ወደፊት ብድር ለማግኘት ከባንኩ ወይ ደግሞ ተጨማሪ አገልግሎት ለማግኘት ይጠቅማል አሁን ከቢትኮይን ጋር እናገናኘው ከቢትኮይን ጋር ስናገናኘው ቢትኮይን እነዚህ አራቱ ነገሮች አይወዳቸው ሲስ አላማው ያ ነበረ ቢትኮይን ላይ አይዳንቲቲ ቲፍት የለው ራሱ ቢትኮይን ያዘው ሰው ማንነቱ እንዲታወቅ አይፈልግም ነበር አሁን ግን የተለመደው ወደ ባንኪንግ ቢትኮይን ወደ ተለመደው የባንኪንግ ሲስተም መጣ ድሮ አፕሊኬሽንስ እንጨት ከዚህ በፊት የሰራነው ቪዲዮ አለ አፕሊኬሽን የብሎክቼን አፕሊኬሽን ወስልካችን ስንጭት ማንህ ብሏል ጠየቀን ኢሜል ብቻ ነበር የጠየቀ አሁን ግን አፕሊኬሽን ለመጫን ማንህ ብሎ መተውቂያ መጠየቅ ጀመረ ማለት ነው ሌላው ፋይናንሻል ፍራውድ ነው ባንክ ምን አስቀምጠው ገንዘብ ከየት እንደመጣ ይታወቃል ቢትኮይን ላይ ግን የሚቀመጥ ገንዘብ ከየት እንደመጣ ይታወቃል ነበር አሁን ግን ምንጩን ማወቅ ይችላል ማለት ነው ሌላው ምን ልክለት ነው ድሮ ቢትኮይን سنቀበልም ሆነ سنልክ ከማን እንደተቀበልና ለማን እንደላክል ሊታወቅ አይችልም ነበር አሁን ግን ለማን እንደላክልና ከማን እንደተቀበልን ማወቅ ተቻለ ማለት ነው ስለዚህ ከባንክ ጋር ጥሩ ሪሌሽንሺፕ እንደምንሰራተው ከቢትኮይን ዋሌቶች ጋር ከማይኒንግ ፑሎች ጋር ከኤክስቼንጅ ካምፓኒዎች ጋር ጥሩ ሪሌሽንሺፕ መገንባት እንችላለን ማለት ነው ሶ በቢትኮይን ቋንቋ ይሄ ሴንትራላይዜሽን ነው ቢትኮይን ሴንትራላይዝድ የሆነ ነው ማለት ነው ግን የቢትኮይን አላማው ዲሴንትራላይዝድ መሆን ነው 
አሁን ግን ወደ ሴንትራላይዜሽን ወይ ደግሞ ወደ አንዳንዶቹ እንደሚሉት እንደውም የበላይነት አሁን እኮ ቢትኮይን ላይ ያሳዩ ነው ፊያት ካረንሲ ላይ ያለውን እየተማለ ነው ግን አሁን ይሄ የምንከላከለው ወይ የምንቀወመው ነገር አይደለም ምክንያቱም በሕግ የተገነደደ የተደነገገ ነገር ስለሆነ ነው ወደሚቀጥለው እንሂድና KYC የሚሰራው ምንድነው KYC የሚሰራው ዋናው ነገር ማረጋጋት ቢትኮይን እጃቸው ላይ ያሉ ሰዎች ማንነትን ማረጋጋት ማወቅ ስለዚህ አሁን ስከዛሬ ማ እጅ እንደነበረ አይታወቅም አሁን ግን ማ ማ ማ እጅ ላይ እንዳለ ቢትኮይን ይታወቃል ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ሳቶሺ ነው ኮሞቶም ኬዋይሲ ያስገባ ከተባለ ሳቶሺ ነው ኮሞቶም ልናቀው እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የሚያረጋግጡት የሚለውን ስናይ አንድ ባንክ ሄዶ አካውንት ሲከፈት በተወቂያ እንደሚጠይቁት የመኖሪያ አድራሻ እንደሚጠይቁት እና የሥራ የገቢ ሁኔታ እንደሚጠይቁት አሁንም የቢትኮይን ዋሌቶች ኤክስቼንጆች እና ፑሎች እነዚህን ጥያቄዎች ይጠይቃሉ ማለት ነው። ይሄ ከባድ የሚሆነው በተለይ ኢንተርናሽናል አገር ውስጥ ለሚኖር ሰው ብዙ ክብደት የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖር ግን ከባድ የሚሆነው አብዛኛው ሰው የመኖሪያ አድራሻ የለውም። ስለዚህ የመኖሪያ አድራሻ ይነር ሌሌው ሰው እንዴት ነው የመኖሪያ አድራሻው ማረጋገጥ የሚለውን እንመጣለን። መጀመሪያ የአማርኛ ወይ ኦሮሚኛ ወይ የትግርኛ ወይ የሌላ ቋንቋ አመጣውቂያ አይሆን ይሄ ኢንተርናሽናል ስለሆነ በእንግሊዘኛ የተተረጎመ በተለይ ፓስፖርት ቢሆን ጥሩ ነው ሁለተኛ ፓስፖርታችንን ካስገባን በኋላ ፋይሉም ከአንድ ሜጋባይት ባይበል ጥሩ ስናነሳ ፎቶ ፓስፖርታችንን ካስገባን በኋላ ሁለተኛው ፕሩፍ ኦፍ አድሬስ የመኖሪያ አድራሻ የት ነው ለሚለው የመኖሪያ አድራሻ የሚገልጽ ፓስፖርታችን የማይገልጽ ከሆነ የመኖሪያ አድራሻችን ግን የሚገልጽ ምናልባት ሌላ ባንክ አካውንት የከፈተ ነው ስቴትመንት እሱን ፕሪንት አውት አድርገን ፎቶ ግናነሳ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ባንኩ ስታንዳርድ ስለሆነ ይሄ ሲስተም ሎካሊ የከፈተ ነው ባንክ አካውንት የመኖሪያ አድራሻችንን ሳይረጋግጥ አካውንት ስለማይከፍትልን አሁን ደግሞ በዋሌት በዲጂታል ካረንሲ ላይ ደግሞ የምንሰጠውን አድራሻ ከባንኩ ኮፒ ላይ ብናረክ ይዛመታል ማለት ነው ስለዚህ እንደ መኖሪያ አድራሻ ሊያገለግለን ይችላል ሁለተኛው ቢል ነው ለመኖሪያ አድራሻችን የሚገልጽ ቢል ምን ማለት ነው የመብራት የከፈልነው ውሃ የከፈልነው ኢንተርኔት የከፈልነው ስልክ የከፈልነው በስማችን ካለ እሱን በቅርብ የተከፈለ ፎቶ አንስተን ብናስገባ ይሆናል ሶስተኛው የኪራይ ውል ነው ተከራይተን ከመኖርበት ቤት የኪራይ ውል ካለን ያ የኪራይ ውል የመኖሪያ አድራሻችን ይገልጻል ዋና ለማው ምንድነው ገንዘብ ያስቀመጠ ሰው የሚኖርበት አድራሻ መታወቅ ስለለበት ነው አንድ ጊዜ ያስገባ ማለት በዛ አለቀ ማለት አይደለም አንዴ ካስገባን በኋላ ግን ምናልባት በ3 ወር በ6 ወር በአመትም ሊሆን ይችላል እንደ ሁኔታው አፕዴት አድርጎ ካለ መረጃ እንደ አዲስ መስጠት አለብን ማለት ነው ሶ ኢንተርናሽናል ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ባንክ አካውንት ለመክፈት ምን ያስፈልጋል ኤስኤስኤ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ያስፈልጋል አይዲ ያስፈልጋል አይዲ ምናልባት ድራይቪንግ ላይሰንስ ሊሆን ይችላል ድራይቪንግ ላይሰንስ ያስፈልጋል በኤክስቼንጅ ዋሌቶችም ፑሎችም እና ደግሞ ኖርማል ዋሌቶች ወይም ደግሞ ማይኒንግ ፑሎችም ፓስፖርት መቀበል ይችላሉ እንግሊዘኛ ፓስፖርት ከሆነ የመኖሪያ አድራሻን የሚገልጽ ነገር ያስፈልጋል ቀደም የገለጽኳቸው ነገሮች ያስፈልጋል ይሄ ኢንተርናሽናሊ ማካውንት ሲንከፍት የሚሆን ነው ማለት ነው ባንክ አካውንት ሲንከፍት አንድ አይነት አካውንት ብቻ አይደለም ለምሳሌ የሴቪንግ አካውንት እና የቢዝነስ አካውንት የሚባል አለ የቢዝነስ አካውንት ሲንከፍት ለተጨማሪ መረጃ መስጠት ያስፈልጋል ለምሳሌ ላይሰንስ አኮፒ ዶክመንት ያስፈልጋል ላይሰንሱ የተመዘገብንበት ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ላይሰንስ ያወጣንበት ቀን ላይሰንሱ የታደሰ መሆኑን ዘርፉ ምን እንደሆነ ምን ያህል ገቢ በወርና በአመት ከዛ ላይሰንስ እንደምናገኝ ምን ያህል ላይሰንሶች እንዳሉን ማስገባት ያስፈልጋል ይሄኛው የቢትኮይን ምናረጋው ትራንዛክሽን በጨመረ ቁጥር ምናልባት እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ዶክመንቶችን ማስገባት ያስፈልጋል ሶ ኬዋይሲ ካስገባ በኋላ እነሱ የሚያረጋግጡት ምንድነው ሲል እነሱ የሚያረጋግጡት ከተለት ከቴሪሪስት ጋር ለመሆናችን ወንጀለኞች አለመሆናችን ክሊን ገንዘብ መኖሩና ክሊን ገንዘብ ምንድነው ምን ላውንደሪ ምንድነው የሚለውን ወደፊት ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ይሄ ዋን ነው ስለ ኬዋይሲ ነው ይሄን ቪዲዮ ጠቅላልልናርገው ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ጠቅላልልስናረገው ዛሬ አውራ 
ነው ስለ KYC ነው KYC ምንድነው KYC ማለት knowing your customer በእኛና በባንኩ መሃል ወይ ደግሞ በባንኩ ካስተመርና በባንኩ መሃል ያለው ግንኙነት ባንኩ የበለጠ ደንበኛውን ወይ ደግሞ ካስተመሩን የሚያቀበት ሲሆን በእኛ አጠራር ደግሞ ዋሊቱ ወይ ደግሞ ኤክስቼንጁ ወይ ደግሞ ማይኒንግ ፑሉና ካስተመሩ የሚተዋወቁበት ማለት ነው። እነሱ ለመተዋወቅ የሚያስፈልገው ምንድነው? ID ያስፈልገናል አይዲያችን እንግሊዘኛ ቢሆን ጥሩ ነው አይዲያችን ፓስፖርት ቢሆን የተሻለ ይመረጣል ድራይቪንግ ላይሰንስም ቢሆን ወይም ደግሞ ማንኛውም ተወቂያ ይሆናል ማንነታችንን የሚገልጽ አይዲያችን የታደሰ መሆን አለበት ሁለተኛው ፕሩፍ ኦፍ አድሬስ የመኖሪያ አድራሻችንን የሚገልጽ የመኖሪያ አድራሻችንን የሚገልጽ ማለት ምንድነው የኪራይ ውል ወይም ደግሞ ቢል የከፈልንበት የመብራት የውሃ የስልክ ኢንተርኔት እነዚህ ነገሮች ወጪዎችን የከፈልንበት የሚያሳይ እነዚህ ሁለት ነገሮች የራሳችን ቤት ካልሆነና ወይም ደግሞ የኪራይ ውል ውል ከሌለን እነዚህ ነገሮች ሌላ በምን ሊገልጽ ይችላል በምን ኖርበት አገር ሎካል የከፈትነው ባንክ አካውንት ከባንኩ ስቴትመንት ብንወስድ ባንኩ KYC ስታንዳርድ ስለሆነ ከባንኩ ስቴትመንት ውስጥ ደን ለዚህኛው ፎቶ አንስተንስ ሰሚት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው KYC ባልሞላ የሚል ሰው አለ ግዴታ ነው ዓለም ሙላት አይቻለ KYC ካልሞላ ቢትኮይን ሉስ ታረካለ ወይም ደግሞ ዋሊቱም ኤክስቼንጁም ወይም ማይኒንግ ፑሉም ያባራሃል ስለዚህ ይሄ ዓለም አቀፍ ህግ ስለሆነና ስታንዳርድ ስለሆነ ይሄንን ቪዲዮ የሚያዘጋጀውበት ምክንያት ሁላችሁም KYC እንድትሞሉ በሚል ነው KYC ለመሙላት ምናልባት ያልተፈቀደበት አገር ላይ ለምሳሌ አንድ አንድ ኤክስቼንጅ እና ማይኒንግ ፑሎች በዩናይትድ ስቴትስ ኦፕሬት የማይያርጉ አሉ እንደዛ ሲሆን ግን በውክልና በማድረግ ይቻላል ማለት ነው KYC ያቹን በሌላ ሰው ስም መሙላት ይቻላል ማለት ነው እዚሁ ላይ የመጨረሻ ለመጨመር KYC ዓለም ሙላት አይቻልም ስንል ይህ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ነው ስንል ቢትኮይን እንደ ማንኛውም ዶላር ብር እና ዩሮ ወይም እንደ ማንኛውም ፊያት ካረንሲ የገቨርመንት ማኒ ሬጉሌትድ ይሆነ ነው ሶ ይሄንን ሬጉሌሽን አልቀበል ማለት አይቻልም KYC የሚጠይቁ ዋሌቶች እና ኤክስቼንጆች ወይም ፑሎች KYC መጠየቃቸው ዓለም አቀፍ ስታንዳርድን እየተከተሉ ስለሆነ እንደውም በእኛና በነሱ መሃል ያለውን መተማመን ስለሚጨምር KYC መሙላታችን ግዴታ ነው በሚከተለው ቪዲዮ ምናልባት ስለ አንቲ ሚኒ ላውንደሪ እና ተመሳሳይ ነገር ይዥላችሁ ለማምጣት ሞክራለሁ ስለሰጣችሁኝ ጊዜ ስለአዳመጣችሁኝ ያመሰግናለሁ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ቆደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እና ትርሱ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ቆደዳችሁት ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁ ማካፈላችሁ እና ትርሱ በመጨረሻም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ በሚከተለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሲዩ ባባይ